Hello everyone. In this video, we are going to talk about the greetings and small talk on converse or conversation that we can have with the other person. Means, when we meet with someone, then what do we talk? Hi, hello. These things generally, whenever we meet our friend, it could be siblings or cousins, it could be any elder one, it could it could be any stranger. So, what do we say? जनरली एक ऐसा ही हमारे माइंड में यू कैन से इमेज बनता है दैट वॉट टू से नेक्स्ट आफ्टर हाई हाउ आर यू उसके बाद एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है लाइक वट डू यू से वेन यू मीट सम वन फॉर द फर्स्ट टाइम डेफिनेटली यू आर गोइंग टू से हाई एंड आफ्टर दैट देर इज एन ऑकवर्ड साइलेंस दैट वॉट टू से नेक्स्ट ठीक है सो यू नीड टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड दैट यू वुड कनेक्ट to the other person means आप एक common ground common base find out करेंगे कि उस situation उस particular event उस particular place where you are इन सब चीज़ों से related ताकि आप खुद को relate कर पाए और conversation start कर पाए that would work up more efficiently and you could frame the sentences on the basis of situations only so here we go now Whenever we meet a person, चाहे वो friend हो elder हो siblings हो cousins हो कोई भी हो then the very basic thing is हम सबसे पहले पूछते हैं hi, how are you? This is a very basic thing we all are aware about. सबको पता ही है So here I have considered two persons, ठीक है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक दैट वट डू वी से वेन एवर वी मीट अ पर्सन सो हाई and the next question is how are you and the other one is how are you doing today how are you doing today ka matlab hai this is the uh, sentence we can use in advanced english how are you doing today means aapka abhi tak ka din kaisa hai aap kaise hain almost the same thing so the reply would come fine and doing well very simple thing is that how are you ka reply hoga I am fine. And how are you doing today? का reply होगा doing well. So इस दो question का reply आप एक साथ दे सकते हैं that fine and doing well means हम अच्छे हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है Next question you are going to ask and what about you? Definitely it will go simultaneously. Here the answer is same and doing well. सेम के बाद कॉमा है मीन्स इन वन वर्ड यू कैन से आई एम फाइन मीन्स हम भी बिल्कुल अच्छे हैं डूइंग ग्रेट और वेल यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं डूइंग गुड डूइंग ग्रेट डूइंग वेल एंड द फाइनल रिप्लाई इज नाइस तो ये जो पार्ट है दिस इज द वेरी बेसिक ग्राउंड दैट वी कैन यूज जब भी हम किसी से मिलते हैं वेरी बेसिक थिंग How are you? How are you doing today? Fine. Doing well. What about you? End. So यहीं के बाद start होता है awkward silence. So after this, I have divided the conversation into few parts so that you can understand what to say next whenever you meet a person, चाहे वो कोई भी हो. For example, between friends, between you and the elder one. Elder one could be teacher, parents, anyone. बिटवीन सिबलिंग्स या कजन हो या फिर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू एंड द स्ट्रेंजर चाहे आप स्ट्रेंजर से कहीं पे मिले रोड पे मॉल होटल एनी वेयर सो सबसे पहला कंसिडर करते हैं दैट बिटवीन टू फ्रेंड्स दे कुड बी ऑफ द सेम एज ग्रुप सो योर टू फ्रेंड्स आर देर कंसिडरिंग मैडी एंड मार्था सो द फर्स्ट थिंग इज ही इज टेलिंग हाय This is Maddy. Means he is introducing himself. That hi, this is Maddy. The reply came from Martha. That hello, Martha here. Generally very simple. सबसे पहले जब हम किसी को अपने आप को introduce करवाते हैं, then the first and foremost thing we speak our name. Very simple. So he is telling hi. This is Maddy. Of course his name is Maddy. She is telling hello, Martha here. So now Martha is asking, how are you? Mary is asking how are you Martha the reply came i am pretty well means i am fine i am good iska ek 
अलग रिप्लाई भी है हमेशा आप मोनोटोनस ही नहीं बोलेंगे आई एम गुड आई एम फाइन आई एम डूइंग वेल इट्स अ न्यू वर्ड आई एम प्रिटी वेल मीन्स हम भी ठीक है बट अबाउट यू मैरी सेम हियर सेम हियर मीन्स ही इज ऑल्सो फाइन ओके ग्रेट सो वेयर आर यू फ्रॉम नाउ दिस इज द बेसिक सेंटेंस दैट इज कॉल जो कि प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस किए हैं कॉमन ग्राउंड दिस इज अ कॉमन ग्राउंड कॉमन कनेक्शन कि सबसे पहले शी इज आस्किंग दैट वेयर आर यू फ्रॉम कहां से हो तुम सो द रिप्लाई केम फ्रॉम मैरी दैट आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी वो कहां से है न्यूयॉर्क सिटी से एंड यू नाउ ही इज ऑल्सो आस्किंग दैट वेयर आर यू फ्रॉम मार्था she is telling i am from new mexico city means both are from the same country they have met at the particular event or any celebration is going on wherever they have met so now she is asking how was your day today so far so far means abhi tak till now abhi tak ka tumhara din kaisa raha hai have you enjoyed kya tumne enjoy kiya and did you get any santa gift so this From these sentences, we can clearly assume कि ये कोई particular celebration है We can say it a Christmas Eve, New Year Eve. और यहाँ पर लोग ये गए हैं enjoy करने right? So that's why she is asking कि तुमने अभी तक enjoy किया और तुम्हें Santa gift मिला Reply. Very short. He had replied, Yes, it was fabulous. Fabulous means हाँ ये बहुत ही fabulous था means very good and he has enjoyed and about the Santa gift he is telling I got cupcakes muffins and colorful chocolates next reply came from Martha wow I got the same means she has got the same things as because the distribution is going on and the celebration is there so that would be apparently the same. so she is telling wow i got the same means she has also got chocolates cupcakes muffins these things so whenever we meet for a festival or any celebration there should be a habit of greeting each other so lastly maddy is telling okay merry christmas so hamara assumption shuruaat mein bilkul sahi tha is sentence se means common ground common connection se that it is a christmas or new year eve so okay merry christmas and Happy New Year have fun means enjoy yourself and the last is same to you yeah you too that we usually say so here while meeting the friend ab aisa to hai nahi whenever you go to school or tuitions or coaching then you are meeting your friend for the first time or if you are meeting at a particular event or place and you find any other person of the same age group generally friends ban jate hain so that is the common ground wherever you meet you can ask where are you from how are you i am pretty well these are the sentences that you can memorize and use whenever you meet your friend anywhere now the next is between you and any elder one so the very basic thing first thing that we used to do whenever we see our teacher that you used to greet like good morning sir or ma'am so the first thing you will do good morning sir or ma'am so definitely the reply will be there good morning how are you this is how are you is a basic thing that you used to ask or the person will ask then you will say i am fine i am good i am pretty well so reply is how are you and how is your studies going on going on now the difference is here your friends will ask have you enjoyed how was your day uh, today so far so generally elders ask about the studies is a quite obvious thing so you can reply how are you can reply to why hoga i am fine aur aapki padhai kaisi chal rahi hai you can say i am doing good in studies if you are a very good student you can say i am doing very good in in studies and if you are doing extremely good you can say i am doing excellent in studies depends ki aap kaise student hai and after that you are giving information to your teacher or any elder one that in the upcoming week i have my final exam zaruri nahi hai i have taken an example zaruri nahi hai ki aapka final exam bhi ho aap kuch bhi keh sakte hain ki aane wale week mein aane wale month mein mera final exam hai 
या फिर मेरा हाफ ईयरली एग्जाम है या फिर मेरा क्लास टेस्ट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो भी आपका सिचुएशन हो अकॉर्डिंगली आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं सो डेफिनेटली द एल्डर वन पर्सन विल आस्क सो हैव यू प्रिपेयर वेल तो क्या आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है नाउ जनरली द माइंड सेट ऑफ द स्टूडेंट्स की एग्जाम के लास्ट दिन तक तैयारी चलती ही रहती है Mostly exceptions are everywhere, but still they would never accept that yes, I have prepared everything. So the same reply came: yes, preparations are going on. तैयारी अभी चल रही है. Okay, good. All the best. All the best means best of luck and best of efforts. Together we call it all the best, right? Now the next question came from the teacher. So post exam, what are your plans for holiday? Now. here the difference the new word we have seen post exam right so post exam post post means here after okay means exam ke baad tumhara kya plan hai holiday ka now we have framed the sentences based on the previous conversation as because ki student ne kya kaha hai ki mera final exam hai to final exam ke baad generally kya hota hai session break aur chutti hoti hai सो द टीचर इज आस्किंग के एग्जाम के बाद जो छुट्टी होगी हॉलीडे होगा उसमें तुम्हारा क्या प्लान है द रिप्लाई इज नॉट फिक्सड येट अभी तक डिसाइडेड नहीं है बट आई विश टू विजिट हिल स्टेशन मनाली मीन्स अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि हम क्या करेंगे कहाँ जाएंगे जनरली चिल्ड्रन यूज टू डू गो टू देर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस और एनी वेयर विद देर पेरेंट्स सो अभी तक डिसाइड नहीं है बट कहाँ जाना चाहता है वो हिल स्टेशन मनाली ओ ग्रेट स्टडी वेल होप यू विल इंजॉय योर हॉलीडेज मीन्स ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो और आशा करते हैं कि तुम अपना हॉलीडेज क्या करोगे इंजॉय करोगे इफ ही गोज थैंक यू हैव अ नाइस डे वेन एवर वी से बाय टू एनी वन एनी डे एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन वी विश गुड थिंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डे रेस्ट ऑफ द इवनिंग लाइक वी से गुड नाइट so for the rest part we used to wish in a good way so thank you have a nice day you too means same to you you too so in these two kinds of conversations we have discussed agar aap kisi friend se milte hain hi how are you i'm pretty well how are you doing today i'm doing good i'm doing great i'm doing excellent or hi how are you agar koi elder puche how's your studies going on you can say that i'm doing good in studies माई एग्जाम्स आर देयर या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अभी अभी मेरा एग्जाम खत्म हुआ है आई हैव फिनिश्ड माई एग्जाम या फिर अभी मेरा रिजल्ट आया है आई गॉट माई रिजल्ट एंड द रिजल्ट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री या फिर माई रिजल्ट वॉज वेरी गुड आई हैव गॉट दिस पोजिशन बेस्ड ऑन योर सिचुएशन यू कैन फ्रेम अप द सेंटेंसेस तो ये दो सिचुएशन है वेन यू आर मीटिंग योर फ्रेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और When you are a new student and going to school and talking to your teacher, ये भी हो सकता है Now rest टू like between siblings and cousins and between you and stranger. These two will be discussing in the next video. Till then, learn the sentences.